Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes Jack the Ripper äh, oder Sherlock Holmes äh, Faris Sherlock äh, Jack the Ripper. <lacht> ähm, ja, wir sind hier in dieses Boot. Was? Aha. Was ist mit diesem Teppich passiert? Ach, das war gestern, als unsere Kohle geliefert wurde. Ich habe zu dem jungen Mann gesagt, dass er den Eimer auffüllen soll. Als er zurückgekommen ist, waren seine Schuhe voller Ruß und auf dem Teppich ein schwarzer Fußabdruck. Madame Bella hat gesagt, dass es meine Schuld war und hat mir einen Schilling vom Lohn abgezogen. Den Fußabdruck muss ich auch noch wegkriegen. Und das ist wirklich kein Zuckerschlecken. Der Kerl hat riesige Füße. Hm. Okay, das ist ja diese Person, die wir äh, befragen sollen ähm, oder auch äh, machen werden jetzt, ne? So. <lacht> Also das kann man ja letzten, ja, ohne Umschweife werde ich das mal machen und befragt die junge Dame mal auf den Diebstahl. Ich habe gehört, dass sich hier gestern ein Diebstahl ereignet hat. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Nein, und ich war die ganze Zeit hier. Hm, okay, und was ist nochmal mit diesem Kohlenmann? Wer liefert die Kohle? Das ist nie die gleiche Person. Den Kerl habe ich noch nie zuvor gesehen. Was? Also wenn der Kerl, dann kann es echt sein, dass es der irgendwas äh, weggenommen hat. Wahrscheinlich unter Schirmständer? Weißt du was Sie davon? immer ein Auge auf den Schirmständer? Oh ja, also als die Kohlelieferung eingetroffen ist ist ein Kunde aus einem der Zimmer gekommen und hat mir die Sicht auf den jungen Mann versperrt, der den Kohleeimer gebracht hat. Sie denken doch nicht, dass er sich die Situation zunutze gemacht hat? Könnte sein, Madame. Bis zum nächsten Mal. Ja. War mir ein Vergnügen, Sir. Okay. <lacht> ähm, das Einzige, wo wir noch hin müssen können, ist... Dorthin sollte ich mich besser nicht verirren. <lacht> verirren? Ja, 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 Dorthin ja. Dorthin sollte ich mich besser nicht verirren. Okay. Okay. Hm. Ach, haben wir ja schon angeguckt. Ich guck mal kurz diese äh, Dialoge an. Von der Madame Bella. Da, 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 da. Ah. Hm. Ja, Dr. Watson? Hm. Gut, die hat Danke. nichts mehr für mich. Gern geschehen, Schätzchen. Hm. Oh yeah. Die Stimme, die kommt mir übrigens auch bekannt vor. Ähm. Hallo, Mister. Guten Abend, Sir. Guten Abend, werte Herr. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie Arzt sind? Niemand aus diesem Etablissement gehört zu meinem Patientenkreis, Sir. Ah, dann sind Sie nicht als Arzt, sondern als Mann hier. Ich verstehe. Hier ist es auch ganz nach meinem Geschmack. In diesen vier Wänden findet man die natürlichsten und definitiv gefügigsten Frauen von ganz Whitechapel. Es ziemt sich nicht für einen Gentleman, so über diese Frauen zu reden, Sir. Äh, hast du das gesehen? Habt ihr gesehen? Das, das Auge von dem Kerl? Oder? Jetzt gleich? Nee. Das sah das mir gerade sehr, sehr merkwürdig aus. Das sah gerade cool aus. Der eine bewegt sich so, das andere. Ja, der stiehlt halt eine junge Beherr, ne? Also, befragt man die mal. Nach dem. Also, dieses Messer, ne? Dieses äh, Mäusemboll vom Messer. Blutiges Messer. Das ist natürlich auch cool. Äh, ich befrage die mal nach dem Diebstahl. Ich habe gehört, dass Sie hier Opfer eines Diebstahls wurden. Ach, ich will mich nicht beschweren. Eine äußerst angenehme Entschädigung wird mich über den Verlust dieses Gehstocks hinweg trösten. Hm. Könnte natürlich auch sein, dass er daran schuld ist, ne? Wie sieht Ihr Gehstock aus? Er ist aus Ebenholz und ungefähr 90 cm lang. Der runde Griff ist graviert und aus Silber, mit einem Ring in der Mitte, der auf die gleiche Weise verarbeitet wurde, sowie auch die Spitze. Sollten Sie den Gehstock finden, behalten Sie ihn und sagen Sie niemandem ein Sterbenswörtchen. Verstanden? Äh. Okay. Nun, auf Wiedersehen, Sir. Auf Wiedersehen. Oder bis zum nächsten Mal. 
Hm. Oh, hab ich das nicht angeguckt? Diese Gemälde sind mindestens zweideutig. Und das? Hm? Diese Gemälde sind mindestens zweideutig. Hm. Okay. Gehen wir doch wohl mal raus. Weil mehr gibt's hier wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht hier? Dorthin sollte ich mich besser nicht. Gut. Halt nicht. Ein Tier, Savi. Hm. Okay. Also erstmal also hier raus. Mal gucken, was müssen wir eigentlich als nächstes machen? Ähm. Ja, das ist gut. Schön Ladebildschirm. Schön, 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 schön. Äh. Ja, hallo. Verschwinden Sie, ich traue Ihnen nicht über den Weg. Verschwinden Sie, ich traue Sie nicht über den Weg. Oder so ähnlich. <lacht> ähm. Es ist so Dreck, ne? Okay, was muss man eigentlich als nächstes machen? Hm. Was suchen Sie? Gutes Geschäft? Opium? Eine Frau? Ein Seemann? Mhm. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Okay. Okay, was bietet denn der Werte Herr hier an? Heiße Kartoffeln, Sir? Sind keine Würmer drin garantiert? Äh, ja. Okay. Sieht sehr vielversprechend aus. <lacht> mm. Wir wissen um irgendeinen so G-Stock. Da müssen wir doch eigentlich hier den Sherlock Holmes irgendwie berichten. Ne? Müsste man eigentlich machen. Hm. Schade, dass man auf dieser Karte nicht sieht, wo man gerade ist. Ne? Pension. Ich gehe mal zur Pol Polizeistation. Und der Sherlock Holmes, der müsste noch hier sein. Glaube ich. Oder? Äh. Wo ist denn der hin? <lacht> Verdammt. <lacht> Habt ihr ihn aus dem... Habt ihr ihn irgendwie verloren? Hallo? Eine kühle Nacht. Was für einen grässlichen Sommer wir dieses Jahr doch haben. Hm. Dr. Tumbletty. Ah, wer befragt ihn genau? Sagt Ihnen der Name Tumbletty etwas? Noch nie gehört. Aber ich kann Nachforschungen anstellen, wenn Sie möchten. Gut, warum nicht? Man weiß ja nie. Hm. Okay. Also dann, guten Abend. Guten Abend. Hm. Oh. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie, wo man jetzt hin muss. Ich bin gerade sprachlos. Hm. Was ist denn hier? Mega Bart. Hat der denn vielleicht noch irgendwas mit uns zu reden? Was kann ich für Sie tun? Ne. Danke, Finley. Immer. Ah, ich könnte die, die, die Frau informieren hier, die mich dorthin geschickt hat zu der werten Dame. Wenn sie denn da wäre. <lacht> oh. Commercial Street. Achso. Achso, die ganzen Straßen sind da ja. Gut. Äh. Ja. Achso. Hm. Da humpelt hier. Ganz schön. Ach, das war hier? <lacht> da habe ich ja gar nicht so einen weiten Weg gemacht, ne? wie es ausschaut. Ach, da müsste ich noch mal zu diesem Arzt hingehen wahrscheinlich. Das ging doch hier rein, ne? Hier lang. Oh, Deck. Ein kleiner Leg. Und jetzt hier lang, hier lang. Hm. 
Hm, was liegt denn hier? Ich wüsste nicht, was ich diese Person fragen soll. Ja. Das ist gut. Ich wüsste nicht, was ich die. Gut, 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 gut. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Hm. Was das gar hier war das? Hm? Ach, da spielt Musik. Cool. Ich wüsste nicht, was ich diese. Hm. Okay. So gute Musik geht's auch wieder nicht. Hallo ich Dame. Höre, mein Herr. Ja, einfach nicht. <lacht> Aha. Ich kann mir irgendwas mitnehmen. <lacht> Manchmal ist es ja so, ne? Hm. Ach, da ist ja jetzt dieser Herr drin. Und wer sind das? Hm. Okay, müsst doch mal zu den Arzt fragen, was der so hat, macht. Hallo. Guten Abend, Doktor. Mein Name ist Dr. Watson. Erfreut, Sie kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Guten Abend. Dr. Gibbons, mein Name. Hm. Magie. <lacht> ich bin gekommen, weil ich mehr über eine Patientin in Erfahrung bringen möchte. Sie heißt Margie und ist auch unter dem Spitznamen Nussknacker bekannt. Möglicherweise erhält sie von diesem Hospital Medikamente. Sie ist im horizontalen Gewerbe tätig und leidet an einer Geschlechtskrankheit. Ich weiß, wen Sie meinen. In der Tat, Margie hat Syphilis und wird mit Quecksilber behandelt. Haben Sie Ihre Adresse? Nein, und sie ist vor drei Tagen aus London weggezogen. Sie hat sich bedroht gefühlt. Hm. Okay. Und wer bedroht Margie? Margie hat sich bedroht gefühlt? Von wem? Ich glaube, sie hatte vor einem ganz bestimmten, furchterregenden Mann Angst, der sie vor einiger Zeit überfallen hat. Hat sie den Namen Paiser oder Paiser erwähnt? Einen Namen hat sie nicht genannt. Aber sie hat den Mann mit hinterhältigen, rattenähnlichen Augen und einem verunstalteten Mund beschrieben. Hm. Also das ist der Typ, den wir ja suchen eigentlich, ne? Wusste Margie, wo man den Mann, der ihr so viel Angst macht, finden kann? Nein, aber sie meinte, dass auch eine andere Frau von ihm überfallen würde. Diese Frau sagte zu Margie, dass der Mann in einer Schusterei arbeitet, die von einem alten Israeli betrieben wird. Außerdem hat sie ihn wohl letzte Woche wieder gesehen, in der Nacht des großen Feuers. Wie die meisten Leute dieser Gegend ist sie zu den Lagerhallen gegangen, um das Feuer zu sehen. In der Menschenmenge hat sie dann den Angreifer wiedererkannt. Sie sagte bei diesem markanten Gesicht, könne man sich nicht irren. Sie hat den Mann im Auge behalten, während die Feuerwehr den Brand bekämpft hat, damit er nicht zufällig über den Weg läuft. Hm. Ja. Auf Wiedersehen, Dr. Gibbons. Auf Wiedersehen, Kollege. Hm, schön. Gut, dann muss ich ja diese, zu dieser Schusterei gehen, aber wo ist denn eigentlich das schon noch Arms? Ich habe da oben nicht vergessen, wo der ist. Hm? Das Gespräch mit dem Arzt hat zu einer wichtigen Erkenntnis geführt. Lederschürze kann nicht der Mörder aus der Bucks Row sein. Lord Margie hat dieser Schurke die meiste Zeit der Tatnacht als Schaulustiger bei dem großen Feuer verbracht. Er konnte also nicht am Ort des Verbrechens sein, als dieses verübt wurde. Dennoch geht von ihm sicherlich Gefahr aus. Hm. Das stimmt ja. Wir suchen hier einen Check drüber und... Gut, 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 gut. Ähm. Wir sind eigentlich zu dieser Schusterei, ne? Kato. Dell. Äh. Die Rutsch haben wir ja gar nicht so viel. Guck, hier sind hier durchgelaufen. Hier konnten wir, glaube ich, nicht durch. Bin mir nicht so sicher. Ähm. Nee. Hm. Wir müssen quasi die Schusterei finden. Ist das die? Hm. Abgeschlossen. Hm. Ich 
frage mich so wirklich, was ich jetzt so machen soll. Ich habe so ein bisschen den Faden verloren, weil man mehrere Tage das Spiel nicht spielt. Hm. Okay. Ich habe mir 